se Cristo fosse qui, c'è una cosa, che non vorrebbe mai essere, un cristiano. Mark Twain Francesco Todeschini Piccolomini, nato a Siena, il 9 maggio 1439, ottenne prebende privilegi, grazie all'elezione a sommo pontefice dello zio Pio II. A vent'anni fu nominato vescovo di Siena e cardinale diacono di Sant'Eustachio alla morte del corrotto Alessandro VI, poiché i più forti candidati alla successione, Giuliano della Rovere e George Stambois, non riuscivano a ottenere i voti necessari, fu eletto un candidato, che mise tutti d'accordo. Il 22 settembre 1503, fu proclamato pontefice Francesco Todeschini Piccolomini, con il nome di Pio III. Pio III, che aveva protestato quando Alessandro VI aveva deciso di donare al figlio Giovanni importanti beni ecclesiastici, voleva portare a termine una grande riforma della Chiesa e della Curia, ma dopo soli 26 giorni di pontificato, morì. Le malelingue dicevano che dietro la morte del Papa, ci fosse il Cardinale della Rovere, ma le accuse non furono mai dimostrate. Giuliano della Rovere era nato ad Albisola, il 5 dicembre 1443, e aveva fatto carriera grazie alla protezione dello zio, Papa Sisto IV, quando fu eletto nel conclave con il nome di Giulio II, il nuovo pontefice tenne un discorso, che aveva la pretesa di prendere le distanze dalla condotta morale e dalla politica dei Borgia. Ma una volta indossata la tiara, il suo stile non fu molto diverso da quello del Papa Spagnolo. Giulio II aveva infatti una famiglia numerosa, composta da diversi figli illegittimi, avuti da più amanti. Beveva moltissimo, imprecava continuamente, praticava la sodomia, era malato di sifilide e a causa della sua passione per la guerra era soprannominato il Terribile. Quando era ancora cardinale, aveva avuto tre figlie. Durante il pontificato di Alessandro VI, il suo peggior nemico, si era nascosto in Francia. Dopo la morte di Papa Borgia e il breve pontificato di Pio III, Giulio II aveva pagato per farsi eleggere Papa, e non appena ebbe occupato la cattedra di Pietro stabilì una norma secondo la quale, se un cardinale fosse stato dichiarato colpevole di corruzione durante il conclave, sarebbe stato espulso dal collegio cardinalizio e dalla chiesa. La fama di alcolizzato del nuovo papa, era tale che perfino l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo disse di lui, Giulio è un papa ubriacone, malvagio e immorale. Tuttavia era ancora più diffusa la sua fama di sodomita. Il cronista veneziano Girolamo Priuli scrisse, si accompagnava ai suoi ganimedi, cioè bellissimi giovani, con i quali si diceva pubblicamente avesse rapporti carnali, in cui era passivo, e si dilettava molto di questo vizio gomorreo. Un altro storico veneziano, Marin Sanudo, scrisse questo sonetto quando Papa Giulio II conquistò Bologna. Ritorna o oh Padre Santo al tuo San Pietro, e stringi il freno al tuo caldo desire, che, per dare in segno e poi fallire, reca altrui più disonor, che starsi addietro, bastiti essere provvisto de corso, de trema, de malvasia, e dei bei modi assai de sodomia, col squarzia e curzio, nel sacro palazzo, tenir a bocca il fiasco, e in culo il cazzo. La reputazione di Sodomita di Giulio II fu tale che gli sopravvisse. Nelle sue critiche al papismo, il protestante francese Filippe di Mornei accusò tutti gli italiani di essere dei Sodomiti e in particolare scrisse, questo orrore è attribuito al buon Giulio. Si legge in un libro dei nostri teologi di Parigi di due giovani gentiluomini da lui stuprati che la regina Anna, moglie di re Luigi XII, aveva raccomandato al cardinale di Nantes, per accompagnarli in Italia.
I protestanti dicevano anche che, nei due anni di pontificato, Giulio II aveva condotto una vita così licenziosa, tra giovanotti e prostitute, da esserne sfinito. Un altro caso riportato da un cronista dell'epoca, raccontava di un nobile tedesco, che si era recato in visita al Papa e sul quale i romani si erano scatenati con la loro passione per i versi. Venne in Italia, stimato di indole rara un tedesco, ne ritornò, da ragazzo, donna fatta. La verità è che tutti gli storici concordano nell'affermare che il Papa era molto aperto in tema di piaceri, tanto che il 2 luglio 1510 firmò un decreto, che stabiliva la creazione di postriboli maschili in cui i giovani potessero esercitare il proprio particolare mestiere. Una quarta parte del denaro guadagnato, doveva essere destinata a conventi e monasteri, ma quello che più attraeva Giulio II, non era nella buona tavola, nell'arte, nei culli dei giovanotti, ma la guerra. Si dice che quando Michelangelo ebbe terminato un suo ritratto, il Papa gli avesse chiesto, «Cos'è quella cosa? Che ho sotto braccio?» Il pittore aveva risposto, «Un libro». Allora il Papa disse, che so io di libri, metti al suo posto una spada, che di questo sì che so. Giulio II era un proseneta, un sifilitico, un sodomita, un pederasta, un tiranno e un assassino, ma grazie a lui Roma divenne il centro del rinascimento italiano, poiché vi furono accolti, sotto la protezione del Papa, i migliori artisti del tempo. Giulio II morì la sera del 21 febbraio 1513, probabilmente a causa della sifilide. Dal 1508, il maestro di cerimonie del Papa, esonerava i nobili in visita dal baciare i piedi di sua santità, poiché i segni della sifilide erano già visibili in quella parte del corpo.